우리가 살고 있는 현재는 정말 많은 자극적인 것들로 넘쳐납니다. 스마트폰, 소셜미디어, 광고, 그리고 1초 만에 사람들의 관심을 사로잡아야만 하는 쇼츠 포영상들은 스킵당하지 않기 위해 더 자극적이게 될 수밖에 없습니다. 이렇게 우리의 관심을 쉽게 뺏으려는 방법들은 계속 여러 가지로 더 많아질 수밖에 없는 실정인데요. 우리 모두가 인터넷을 하는 이런 세상이 되면서 트래픽, 즉 사람들의 관심이 아주 중요해지고 있습니다. 그래서 누군가는 어텐션 이코노미라고 부르기도 하는데요. 이렇게 다양한 외부 자극들이 점점 더 우리의 관심을 가져가기 위해 노력을 할 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠. 이런 상황이 되면서 현대사회를 사는 우리는 주의력 결핍, ADHD, ADD 같은 정신적인 질환으로 고통을 받거나 해야 할 일이 있음에도 쉽게 집중할 수 없는 혹은 점점 더 집중력이 짧아지고 있는 실정입니다. 그냥 세상이 흘러가는 대로 나를 맡겼다가는 집중력은 점점 더 흐려지고 도파민을 자극하는 여러 외부 상황에 내 에너지를 다 뺏길 수밖에 없는 그런 환경이 돼버린 거죠. 이런 사회에서 어떻게 우리가 집중력을 향상시키고 집중력을 외부에 쓰는 게 아니라 나에게 쓰는 그런 습관을 들일 수 있는지 세계 최고의 신경과학자인 앤드루 휴버만이 아주 효과가 좋은 두 가지 방법을 알려줍니다. There's a really cool way that you can explore the chemistry of your breathing and your bloodstream and the way that your brain works in ways that can really benefit your health. And it works the following way. You want to essentially sit or lie down. Doesn't really matter. You definitely don't want to be anywhere near water. And what you want to do in this case is you're going to breathe in deep. So that's going to increase your heart rate and then exhale passively by just letting air fall out of your mouth. So it would look something like this. So it's a, you breathe in vigorously and then you let the air just fall out of your mouth. When you do that, what you're essentially doing is you're bringing in a lot of oxygen through that deep breath and you're exhaling a little bit of that carbon dioxide. But if you were to repeat it 25 times, maybe 30 times, doesn't matter if it's 25 or 30, somewhere in there, you would essentially start bringing in a lot of oxygen and blowing off or exhaling a lot of carbon dioxide. So you're actually going to change the chemistry of your internal landscape and you can then sense it. You can interocept what that is like. I'm going to essentially demonstrate now. So it's inhale. <sighs> a two second or so inhale and then a one second or so exhale and as I was doing that I can kind of feel my face get flush and my body is heating up and my brain is heating up what's happening there well that pattern of breathing is increasing levels of adrenaline in my brain and body and I'm getting more alert then after 25 or 30 of those you exhale all your air you dump all your air you can do that with your nose or your mouth and then you hold your breath with your lungs empty for about 15 to 30 seconds. A very interesting exploration of how you can shift the chemistry of your bloodstream by modulating your air, by modulating the mechanics of your diaphragm and lungs, and thereby shift the way your mind works, your brain. And in fact, what you'll notice is that even though during that 25 or 30 breaths, you'll feel very alert. When you exhale all your air and you're in the breath hold, you will feel very alert, but very, very calm. Now, this is interesting because it's a state that we all sort of want to achieve, alert but calm, but have a hard time achieving. And so for those of you that have a hard time obtaining focus for sake of work or focus for sake of anything, I should say, and when you are able to achieve focus, it's through the use of things like stimulants or you feel like you have to have a cold shower or ice bath or you have to have four espresso in order to be alert. But then you're too alert, you're jittery, you can't focus. This pattern of breathing can lend itself very well to entering states of alert but calm for the 10 or even 20 minutes that follow that breathing. 엄청난 테크닉입니다. 이 방법은 시클리 하이퍼 벤틀레이션이라고도 불리고 투모 브리딩이라는 호흡법도 이거랑 비슷하죠. 그리고 이런 호흡을 제일 많이 대중화시킨 위모프의 위모프 메서 브리딩하고도 비슷합니다. 이 호흡을 꾸준히 훈련하다 보면 우리의 호흡계가 어떻게 작동하는지 조금씩 내 감각으로 느낄 수 있게 되고 인텐스한 호흡으로 경계 상태가 된내 몸을 직접 호흡으로 컨트롤할 수 있는 그리고 각성 상태에서도 차분해질 수 있는 그런 강한 집중력, 몰입 상태에 더 쉽게 접근할 수 있는 그런 몸 상태가 되는 거죠. 이 호흡법은 집중력 향상 이외에도 온 장기가 산소 공급이 원활해지면서 육체적으로도 훨씬 건강해지고 그리고 주로 부정적인 감정을 올려보내는 장과 같은 장기에서 나오는 내부 감각을 컨트롤하는데도 능해지면서 마음을 스스로 다스릴 수 있는 스트레스를 컨트롤할 수 있는 그런 정신을 가지는데도 참 좋습니다. 그리고 앤드류 휴버만이 두 번째로 추천한 것은 명상인데요. 일단 명상이 왜 좋은지 설명하기 전에 한 가지 테스트를 같이 한번 해보겠습니다. 지나가는 알파벳들 중 C와 O와 Y를 한번 찾아보세요. 
아마 대부분 C만 찾을 수 있었거나 아니면 C와 O 정도만 찾을 수 있었을 겁니다. 왜 그런 거냐면 인간은 한 가지의 어떤 성취를 이루면 신경계가 그것에 대한 보상을 해주기 시작합니다. 이 순간 우리는 주의력 깜빡임이라는 현상을 겪게 되는데 이렇게 보상을 받는 동안은 우리의 집중력이 순간적으로 없어져 버리는 거죠. 그래서 우리가 지속적으로 어떤 일을 해나갈 때이 주의력 깜빡임이 우리의 집중을 방해하는 주요 요소가 되는데 명상이 이 현상을 아주 놀라울 정도로 줄여준다고 합니다. 앤드 리버만의 이야기를 계속 들어보겠습니다. There have also been studies done where people were taught to think in a particular way for a very short period of time and that forever changed their ability to limit or reduce the number of these attentional blinks. There are now published accounts in the literature of a simple practice done for about 15 minutes where subjects were asked to just sit quietly, eyes closed, and do what is sort of akin to meditation but to not direct their mind into any particular state or place but simply to think about their breathing and to focus on their so-called interoception, focus on how their body feels, their mind drifted to bring it back. Okay, so it's basically meditation for about 15 minutes. That might not seem like a significant or unusual practice or that it would have any impact at all but remarkably just doing that once for 17 minutes significantly reduced the number of attentional blinks that people would carry out in other words their focus got better in a near permanent way without any additional training there's something about that practice of reducing the amount of visual information coming in and learning to pay attention to one's internal state what we call interoception that allowed them an awareness such that when they needed to look for visual targets when they need to focus on multiple things in sequence they didn't experience the same number of attentional blinks and i should mention not incidentally as people age and their working memory gets worse and their ability to focus gets worse the number of attentional blinks that they carry out goes up and there are now studies exploring whether or not the simple meditation like practice of 15 to 20 minutes or so of sitting and just quietly resting and paying attention to one's breathing and internal state can also offset some of that age related what is called cognitive decline so what these data tell me is that regardless of whether or not you're a child or you're an adult, whether or not you have ADHD or not, whether or not you're experiencing age-related cognitive decline or you would simply like to avoid age-related cognitive decline, a simple practice of taking 17 minutes sitting and paying attention to your internal state, just interocepting, registering your breathing, registering the contact of your skin with whatever surface you're on, can forever rewire your brain to be able to attend better and possibly even offset some of that age related attentional drift. 명상을 단한 번만 하는 것만으로도 신경계가 재연결되고 영구적으로 집중력이 좋아졌다는 연구 정말 엄청난데요. 그런데 어떻게 생각하면 우리는 외부의 자극들에 항상 우리의 의식을 뺏기며 살고 우리의 내면을 들여다보거나 내부 감각을 느껴보는 그런 일이 거의 없기 때문에 한 번이라도 제대로 이런 감각을 집중해서 느껴보면 신경계가 재연결된다는 말 크게 놀랄 일도 아닌 것 같기도 합니다. 이렇게 모두가 우리의 관심을 뺏으려고 하고 있는 현대 사회에서 외부에 일어나는 일들에만 집중을 지속적으로 뺏기는 게 아니라 숨을 직접 쉬며 내 자신의 호흡이라는 감각에 집중하고 가만히 앉아서 자신의 호흡에 집중해보고 잡념이 떠올라도 다시 호흡에 집중하며 내부 감각을 느껴보는 이런 방식으로 자신을 느껴보고 바라보고 케어해주면 우리의 집중력은 향상될 수 있고 자신의 내면을 느껴보고 집중한 만큼 그 집중력을 자신에게 쓸수 있는 그런 버릇도 자연스럽게 생길 수 있는 정말 유용한 테크닉이라는 생각이 듭니다 이 방법을 바로 자신의 삶에 적용하고 자신에게 어떤 변화를 가져오고 싶은 시다면 이 깊은 호흡 훈련과 명상을 합쳐 놓은 가이드를 링크로 걸어 놓을 테니 이두 가지 혜택을 한 번에 느껴 보는 시간을 가져봐도 좋을 것 같습니다. 오늘의 영상은 여기까지고 마지막으로 우리나라에도 현재 제가 살고 있는 캐나다 같은 북미처럼 명상, 호흡 운동이 더 많이 대중화되고 진짜 자신을 알아가는 그리고 자신이 원하는 방식으로 자신을 바꿔 가는 그리고 나를 사랑하고 타인을 사랑하는 그런 풍요로운 삶을 사는 분들이 더 많아지기를 진심으로 바라고 저도 그런 분위기를 형성하는 데 한몫할 수 있도록 노력 하겠습니다. 다음에는 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.